Türkiye'de bir KHK problemi var. Yani KHK mağduriyeti var. Ee, resmi rakamlara göre 200 bine yakın insan kamu görevinden KHK ile atıldı. Ee, 14 Temmuz 2017'de işte resmi gazetede yayınlanan e, bu KHK ile atılan kamu görevlerinden ihraç edilenlerle alakalı da e, Cumhur Başkanının bir kanun hükmünde kararnamesi yayınlanmıştı ve o şöyle söylüyordu yani hukuksuzluk aslında yani bir şeyden başlıyor bir, bir yerde bir düğme yanlış iliklenince devamı geliyor ve e, bu kanunlar yap, yapılır ya, düzenlemeler karar verilirken devlet adamları devlet büyükleri öfke kim ve nefretle yaklaşmamalı hı hı. sükunetle Evet. Sağduyuyla. Fevrilikle kararlar fevrilikle. alınmamalı. Şu anda da mesela alınmamalı. Şimdi mesela fevrilik ne zaman olur? 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'dan sonra e, devlet o kendisini koruma refleksiyle geniş kapsamlı gözaltılar yapabilir, tutuklamalar yapabilir. Bir kendisini korumak ve olayın ne olduğunu al, al, anlamak için. Ama ondan sonra süratle de hemen hukuka dönmesi lazım. Kanunlara, kurala ve işi bırakması gerekir yargıya. Bu olmadı tabii. O hala devam ediyor. Ve bir böyle e, aceleyle e, verdiği verilen kararlar işte bu KHK ile e, e, kamu kurumlarından atılan kamu görevlilerinin daha sonra ya suçsuz oldukları ortaya çıktı. Fakat devlet, devlet kibri diye bir şey var. Hı hı. Haksız çıkmak istemiyor. Ben hata yaptım. Hı. Ben seni atarken... Bursa Emniyet Müdürlüğü gibi. <gülüyor> Evet. <gülüyor> i̇yi bir örnek değil mi? Çok iyi bir örnek. Yani orada kendisini çünkü hata yaptığını kabul ediyor. Aslında çok basit. Dese ki ya Elif Hanım özür dileriz biz. Evet. E, i̇şte bir daha vatandaşla biz, kurduğu bizim, ilişkiyle ilgili evet, şey Evet. Biz, bizim e, polislerimiz görevini yerine yemiş. getirmedi. Bir halt yediler. Ondan sonra e, aslında hani mevzuat belli. Gözaltı mevzuatı belli. E, işte talimatta şeyler belli. Bizim hani bu işlemleri yaparken Yapmamız gereken burada bir görev ihmali var. Biz bu arkadaşlar hakkında da idari soruşturma baş, başlatacağız. Bunlara kınama mı verilir artık? Ne verilirse bir daha görevlerini iyi yapsınlar falan. Bu kadar basitti. Fakat orada yok yani bir e, hata ya, ya, yapmayacak ya yani o, onu asla kabullenmek istemiyor. E, onu söyleyeyim derken kendisini suç işlediğini kabul ediyor. Şimdi devlette de böyle. Ya e, öfkeyle hareket etmezsen kin de hareket etmezsen bu işler de böyle kötüye kullanılmazsa yani ki de, devletin yani bu ülkenin Türkiye'nin bu konuda da o kadar çok tecrübesi var ki 60 darbesine bak o dönemde bir sürü kıyım oldu o kıyımı yapanlar daha sonra mesela dediler ki ya bizim vatan haini dediklerimiz aslında vatan haini filan değilmiş çünkü bir sürü iş güzel çıkar bu dönemde hmm. Yani devlet kadrosundaysa birisinin yerinde gözü olan gider onu fişler. Sağına soluna sen bakmazsan hata yaparsın. Bunlara yer vermemek lazım. Şimdi orada Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yani bir şu şöyle söyledi. Dedi ki kamu bu dedi kişiler kamu görevlerinden çıkarıldıkları çıkarılan kişiler çıkarıldıkları tarihten geri göreve dönünceye kadar ki olan şeydi. Eğer haklılarsa Bunlar dedi tazminat e, yolu açık değil demişti. Tazminat alamazlar demişti. Fakat bu anayasaya da aykırı, vatandaşlık hukukuna da aykırı. Bu daha sonra e, Danıştay bunu anayasa mahkemesine götürmüştü. Danıştay'ın bu bağlamda biliyorsun e, KHK ile e, işten atılan kamu görevlileriyle alakalı görevi iade kararı vermişti. Biz onu da çok tartışmıştık. Hı hı. Şimdi o kadar çok olay oluyor ki bunların hepsini unutuyoruz. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi ve dedi ki o dönem o hal döneminde verilen bu hüküm bu ka kanun bu şey e, kanuna aykırıydı yasalara aykırı anayasaya aykırı dolayısıyla kamu görevinden çıkartılıp sonra tekrar kamu görevine dönen kişilere tazminat yolu açıktır devletten tazminat hmm. alabilirler dedi Müthiş. yani çok güzel bir, bir karar, karar verdi. Fakat tabi burada e, 17 bin kişi dö dönebildi. E, 200 bine yakın insan var. Onlarla alakalı hukuksuzluk hala devam Çünkü ediyor. Çünkü tam bir dönüş olurken evet. bir hemen FETÖ'cüler evet. geri dönüyor diye bir kampanya evet. başladı. Evet aynen öyle.